Hi, welcome to AP Updates uh, English Coaching. School lo, you know, couple teacher ka panchi sna puru. Parallel to, anta sarada ka onta do, ani wala chastar gani wala mat lagani, okasar ban naud pishton dey. Okasar ne neje sna ante, oka school lo worki chin tarawata ne no social jiptun de vani. Jiptun apun ne no oka ka student inti kele wala work chest nara leda, ana. ఉద్దేశం ముందు ఒక స్టూడెంట్కి ఇంటికి వెళ్ళా నేను వెళ్తే వాడు అప్పుడే బయటకు వస్తున్నాడు ఎరా బాబు నేను ఇచ్చిన వరకు చేస్తున్నావు లేదంటే లేదండి దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నాడు ఏమని ప్రే చేసేవరా దేవుణ్ణి అని వాడిని అడిగా వాడు ఏమన్నాడంటే ఓ దేవుడా మూడో ప్రపంచ యుద్ధం రాణికు దయచేసి నీకు దండం పెడతాను అని వేడుకున్నానండి దేవుణ్ణి ఓహో అలా వేడుకున్నావా అంటే నీకు శాంతి బాగా ఇష్టం అనమాట ఓ వారిని ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు ఆ కింజానికి కూడా నీ బుద్ధి వస్తే ఎంత బాగుండరా తరుడు వాళ్ళు వారికి దారి తీస్తున్నాడు కాబట్టి నీకు తరుడు వాళ్ళు వారు వద్దంటే నీకు శాంతి ఇష్టం అన్నమాట అన్న వాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా బాబు తరుడు వాళ్ళు వారు వస్తే నాకేంటి రాకపోతే నాకేంటి ఇప్పుడు సెకండ్ వారల వారు జరిగినందుకే దానిలో కొసులు లాసలు లే బట్టి బట్ట లేక రాయలే సస్తున్నాను ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు తరుడు వారిల వారు కూడా వచ్చిందనుకో ఇంకా దాని గురించి క్వశ్చన్ చూడతారు రేపు తంత క్లాస్కి వచ్చేప్పటికి అందుకని దేవుని ప్రార్థించాను ఇప్పుడు ఓ నీదో పదేగా అని ఇంకోటి ఇంటికి వెళ్ళా వాడు బయటకు వచ్చాడు నువ్వేం చేసేవారా అంటే ఇంతకుముందు వాడు వెంకటేశ్వరం ప్రార్థించాడు నువ్వు రా అంటే నేను ఏసుక్రీస్తుని ప్రార్థించాను నువ్వు కూడా ఇదే బాబు అంటే లేదు లేదు ప్రపంచ దాని గురించి నాకు ఎందుకండి నేనేంటంటే ఎట్టి పరిస్థితులు ఒలింపిక్ గేమ్స్లో మనకి పథకం వచ్చింది కదా ఆ పథకం కపిల్ దేవ్కి రావాలని కోరుకున్నానండి అన్నాడు కపిల్ దేవ్కి రావాలని కోరుకోవడం ఏంట్రా నువ్వు ఆయన ఎప్పుడో క్రికెట్ మానేశాడు కదా అని అదంతా నాకు తెలియదు అవును రా ఒలింపిక్ వచ్చింది సింధు కదంటే ఆ విషయం నాకు తెలియక నేను కపిల్ దేవ్ అని రాసింది క్వశ్చన్ పేపర్లో అందుకని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను వారిని ఏదో పదాగా అని ఇంకో స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళా వాడేం చేశాడు బయటకు వస్తున్నాడు ఏం నాన్న నువ్వేం ప్రార్థించేవరా అంటే అల్లాని ప్రార్థించానండి నేను ముస్లింని ఏం ప్రార్థించేవరా అంటే ఇండియాకి దయచేసి రాజధానిగా బొంబాయి చేయమని ప్రార్థించాను ఎరా ఢిల్లీకి అని తక్కువ అయిందిరా బొంబాయి అని అడుగుతున్నావు అండ్ వాడు ఏమన్నా బొంబాయిలో ఉన్నారు లేకపోతే పెద్దగా బొంబాయి వెళ్దాం అనుకున్నావా అదంతా నాకు తెలియదండి నిన్న మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో భారతదేశ రాజధాని ఏదంటే బొంబాయి అని రాశాను ఇప్పుడు మార్పు పోతుంది కంగారుగా ఉంది అందుకని దేవుడు వేడుకున్నా సో ఇలా పిల్లలతో జోక్ అండి కాస్త నా వినండి అటెన్స్ అండి కనీసం ఓకే సో అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే రాగానే పాటలు నాకు గడిపాయంటే ఓ వెక్స్ అయిపోతారండి మీరు అర్థం కట్లా అందుకని సరదాగా రెండు మూడు జోక్స్ చెప్తారు పిల్లలతో మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇంటిమెసి అండి సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్లోకి వెళ్దాం ఆర్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఒకసారి మళ్ళీ ముందు ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నారా మీరే ఈ ఎపిసోడ్స్ ఒక సినిమాలో చూసే మాకండి చక్కగా నెమ్మదిగా వన్ బై వన్ ఒక ఎపిసోడ్ చూస్తే అందులో సారాంశ మొత్తం పట్టండి థీమ్ టైం చాలా ఉంటుంది పర్మనెంట్గా ఉంటాయి యూట్యూబ్లో ఇవి తర్వాత రెండో ఎపిసోడ్ చూడండి ఓ రెండు రోజులైనా పర్లా నెమ్మదిగా నేర్చుకోండి ఆ పట్టిన సారం మైండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఈ టెస్ట్కి రండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్లో చూడండి ఇది బిగ్ బాస్ టెస్ట్ కాదు ఓకే ఇందులో నేను కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాను దీని ముందు ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందా నేను ముందు వర్డ్స్ చదవను బోర్డు మీద చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఏనా యానా పెట్టేసేయండి త్రీ మినిట్స్ టైం ఇస్తా మీరు పెట్టిన తర్వాత నేను ఒక్కో దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తూ పోతా పది ఇచ్చాను పదిటికి మీరు కనీసం ఏడన్నా కరెక్ట్గా పెట్టుంటే నేను బాగా చెప్పినట్టు ఒకటో రెండో కరెక్ట్ అయి ఉంటే నేను బాగా చెప్పనట్టు ఓకే నాకు ఎక్కడ తెలుస్తాయంటారా నాకు ఈ విద్య ఉంది ఫేస్ రీడింగ్ ఓకే ఫస్ట్ది నేను చెప్పను ఈ వర్డ్కి ముందు ఏ వస్తుందా ఆయన వస్తుందా చూసుకోండి ఏది రాదు అనుకుంటే ఇంటూ కొట్టండి వదిలేయకూడదు పరిసరం చాలా మంది తప్పదే చేస్తాడు రాదన్నప్పుడు వదిలేస్తే వాడు నువ్వు మర్చిపోయి వదిలేసావు అనుకుంటాడు తప్పు అనుకుంటే ఇంటూ కొట్టండి అక్కడ మీరు పెట్టదలుచుకుంటే ఏ ఆయన పెట్టుకుంటే ఏ పెట్టండి ఆయన పెట్టదలుచుకుంటే ఆయన పెట్టండి పెట్టేసేయండి పర్లా టైం ఎక్కువ తీసుకోకల జస్ట్ ఒకసారి పనులు చేసేసేయండి మీకు ఏది పెట్టండి అది పెట్టేయండి నెక్స్ట్ ఇది చూడండి రెండోది ఒకటి కింద రెండు నోటి తొప్పలిగారా దీన్ని ఏం పెట్టదలుచుకుంటే అది పెట్టండి నెక్స్ట్ ఇంకా అవ్వలేదా సరే ఇది పెట్టండి నెక్స్ట్ ఇది పెట్టండి క్లియర్గా కనపట్ల బోర్డు పెట్టండి వంకలు ఏం చెప్పద్దమ్మా మంచి బోర్డు పెట్టావు ఈసారి టెస్ట్ పెట్టాం కదా అని చెప్పేసి అబ్బే బే బోర్డు మీద అక్షరాలు కనపట్ల అందుకే పెట్టలే మీ ఎన్నొద్దు నేను టీచర్ మీకు ఓకే నెక్స్ట్ నాలుగో దానికి రండి ఇప్పుడేం చెప్పట్లా బట్ చివరిలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా రైటా ఇంకా రెండులో ఉన్నారా ఏమండి మూడోది పెట్టిన కనీసం రైట్ నాలుగులోకి రండి 
ఏ అయితే ఏ పెట్టండి యాన్ అనుకుంటే యాన్ పెట్టండి నేను చెప్పిన నీ మన్నం చేసుకోండి మధ్యలో మళ్ళీ ఎపిసోడ్ వెనక్కి వెళ్ళద్దు పెడుతూ పెడుతూ మన ఎపిసోడ్ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కదా తర్వాత ఈ వర్డ్కి ముందు ఏం పెడతారు అసలు ఏ ఆర్టికల్ వస్తుందా రాదా ఏ కానీ యాన్ కానీ వస్తుందా అసలు ఏది రాకపోతే ఇంటూ కొట్టండి ఆ డ్యాష్లో అండ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అని అర్థం ఈ ఐదు పూర్తి అయిపోయి ఉండాలి ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిందమ్మా మరి ఎక్కువ ఎపిసోడ్ అయితే మా డబ్బులు ఎక్కువ ఎవరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నేనేం ప్రొనౌన్స్ చేయను మీరే ప్రొనౌన్స్ చేసుకొని సింగ్లర్ ఆ ప్లోరా చూసుకొని సింగ్లర్ అయితే దాని ముందు ఏ పెట్టాలా ఏం పెట్టాలా అసలు ఆర్టికల్ ఏది రాకపోతే ఇంటూ పెట్టాలా ఇది కనుక బాగా మార్క్స్ వస్తే మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్టు అంటే నేను బాగా చెప్పినట్టు లేదంటే నేను ఫెయిల్ అయినట్టు నెక్స్ట్ ఈ టెస్ట్ మీకు కాదు నాకు నెక్స్ట్ ఏ వస్తుందా ఆయన వస్తుందా ఏది రాదా నెక్స్ట్ ఇంకా అవలా ఇదే చూసుకుంటున్నారా రైట్ నేను ఇక్కడే ఉన్నారా ఇంకా బాబు ఇక్కడ రావాలమ్మా నెక్స్ట్ ఇది రాశారా నెక్స్ట్ దీనికి రండి చెప్తాను మీరు కంగారేం పడద్దు మీరు ఏం పెట్టదలుచుకుంటే అక్కడ అది పెట్టండి ఒకవేళ మీరు కనపడలేదండి బోర్డు ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒకవేళ నేను మీకు మళ్ళీ చదువుతా అయిపోయిన తర్వాత ముందు అసలు మీరు ఎంతవరకు దీనిలో సక్సెస్ అయ్యారు చూసిన తర్వాత కదా నేను ముందుకు వెళ్ళాలి నేను చెప్తా ప్రతి వర్డ్ మీకు చెప్తా దేని ముందు ఏది వస్తుందో ఏది రాదో ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు రాదో కూడా చెప్తా రైట్ నెక్స్ట్ అది కూడా నేను చెప్పను రెండే ఆర్టికల్స్ అంటున్నా ఏ వస్తుందా యాన్ వస్తుందా ఏది రాదా ఏది రాకపోతే ఇంటూ ఏ వస్తే ఏ యాన్ వస్తే యాను కొట్టి వేతలు బాగుదమ్మా ఏ కొట్టి పక్కన యాన్ బెట్ట మన కొట్టి వేయడం అలా వద్దు పెట్టేది అయితే కరెక్ట్గా పెట్టండి ముందు ఆ వర్డ్స్ ఎక్కించుకున్నారు కదా ఓన్లీ ఆన్సర్ మాత్రం ఎక్కించుకుని మీకు మళ్ళీ రిపోతున్నా ఎక్సర్సైజ్ అవ్వదు ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలామంది అయితే క్లాసులో నేను చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇవి ఎక్కించుకోరు దీన్ని చూసి ఆన్సర్ రాసి బారేస్తుంటారు దానివల్ల మనం రిపోతు నేను వీలు చేసిన ప్రతిసారి మీకు యూట్యూబ్ ఓపెన్ కాకపోవచ్చు నెట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అప్పుడు ఈ వర్డ్స్ అని మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తే ఏది రాసారంటే మీరు రాసిందో ఏ బిల్లు ఏ యాన్ అని కనిపిస్తే సరిపోతుందా కాదు కదా ఆ వర్డ్ రాసుకుని నాలాగే అచ్చం ఇలాగే రాయండి దాని ముందు డ్యాష్లు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ రాస్తారు అనుకోండి తప్పైతే నేను కరెక్ట్ చేస్తా కదా అప్పుడు దాని మీద మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని మీ ఆన్సర్ని పైన నేను చెప్పిన ఆన్సర్ పెట్టినారు అనుకో రేపు అది రెఫరెన్స్ పనికి వస్తుంది కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కానీ లేదా మీరు జనరల్ లైఫ్లో కానీ ఉపయోగపడుతుంది దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ సో డోంట్ రైట్ ఓన్లీ ఆన్సర్ రైట్ ఫస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ దెన్ యూ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ వర్డ్ ఎక్కించుకొని మొత్తం పది ఎక్కించుకున్న తర్వాత దీని ముందు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వర్డ్ దీని ముందు వస్తుందా రాదా ఆర్టికల్ వస్తే ఏ వస్తుందా ఆయన వస్తుందా ఏది రాదా ఈ వర్డ్స్ ఎక్కించుకొని టైం ఉంది పర్లేదు ఇది ఎపిసోడ్ కాబట్టి మనం రిమైండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను క్లాసులో లేను బట్ నేను ఫీల్ అవుతుండే క్లాసులో ఉన్నట్టు బట్ మీరు మాత్రం నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకే నవ్ పీస్ఫుల్గా ఉండండి మీ ఆన్సర్స్ అన్నీ పెట్టేసి ఉంటారు ఇంకా మీరు ఏం చేస్తారంటే పెట్టిన ఆన్సర్స్ గురించి చేర్చొద్దు కంగారు పడద్దు వాటి ఇంకా చూసుకుని టెన్షన్ పడద్దు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా నేను చెప్పిన ఆన్సరు ఎందుకు కరెక్ట్ అయింది అది మీ దగ్గర కూడా కరెక్ట్ అయిందా లేదా నేను చెప్పే ఏదైతే నా వాదన ఉందో ఆ వాదన మీరు కూడా చేసింది కరెక్టేనా సో నా డిబేట్ మీ డిబేట్ ఒకటే అయితే పర్ఫెక్ట్ అట్లా ప్రతి వర్డ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఆ ప్రతి వర్డ్ని కూడా అక్కడ ఆన్సర్ పెట్టింది కరెక్ట్గా కదా చూసుకోండి దాని నేను ఒకటో చెప్తుంటే మూడో చూసుకుంటుంటే మొదటి మిస్ అయిపోద్ది మళ్ళీ వెనక రిమైండ్ చేసుకోవాలి కరెంట్ వేస్ట్ యూట్యూబ్లో మీకు నెట్ వేస్ట్ జియో ఫ్రీ అంటారా అయినా సరే ఆళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ఇది వినండి ఈ పాటికి పది పెట్టేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ దానిలో మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే వర్డ్ యూనివర్సిటీ యుఎన్ఐ విఈఆర్ ఎస్ఐటివై యూనివర్సిటీ సో అక్కడ ఓవెల్ రాశాను చాలామంది ఓవెల్ రాస్తుంది కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని ఆయన పెట్టేసి ఉంటారు కాబట్టి అలా పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంటూ కొట్టుకోండి దయచేసి ఓకే ఎవరు చూడవచ్చు వెళ్ళాయన నాకు తెలుస్తుంది మనసు ఇక్కడ మన మనసులు మాడుతుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ యూనివర్సిటీ అన్నప్పుడు దాని ముందు యూ అనేటువంటిది ఓవెలే రాసినప్పటికీ పలికి ఎప్పుడు దాన్ని ఓనివర్సిటీ అంటం లేదు పలికి చూడండి యూనివర్సిటీ ఎంత స్ట్రెస్ వస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీ నోటి అంట కాబట్టి దీని ముందు ఏం పెట్టాలి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ యూనివర్సిటీ ఒక విశ్వవిద్యాలయము ఇది కరెక్ట్గా పెట్టే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను
నేర్చుకోవడంలో చేసిన ప్రతి అడుగులో మొదటి అడిగిది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కాబట్టి తప్పైతే డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు బీ హ్యాపీ బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇదే టెస్ట్ ఇస్తే మళ్ళా మనం మీరు ఎపిసోడ్ పెట్టుకు చూసినప్పుడు ఈసారి పెట్టుకుంటే మాత్రం తప్పు పెట్టదు అప్పుడు తప్పు పెడితే మాత్రం ఇదే తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు మాత్రం తప్పు అవుద్దు సో ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ ఎందుకు అయిందిరా అంటే రాసేప్పుడు అసలు ముందు సింగ్లరా ప్లోరల్ అంటే ఒక యూనివర్సిటీనే నేను రాసే యూనివర్సిటీస్ అన్నా యూనివర్సిటీ అన్న సో యూనివర్సిటీ అంటే ఒక విశ్వవిద్యాలయం కదా లేక సో ఒక ఆయన పెట్టాలంటే ఏ పెట్టాలా ఆయన పెట్టాలంటే యూ అనే కాన్సెంట్ సౌండ్తో మనం పలుకుతున్నాం కాబట్టి దీని ముందు ఏ వచ్చింది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎంఎల్ఏ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అసెంబ్లీ మరి దీని ముందు ఏ పెట్టాలా ఆయన పెట్టాలా అంటే ఏమండి కాన్సెంట్ రాస్తుందండి సో నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ఏ పెట్టానండి అంటారు నేనేమంటున్నాను మీరు రాసిన దానిలో ఎం రాసింది కాన్సెంట్ అని చూస్తే కనుక నేను చెప్పిన పాట అంతా మీరు వినట్టే లెక్క ఇది పలకండి ఎం అంటున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏ అనేటువంటి ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఎమ్మెల్యే అని దీని మీద ఏమొస్తుంది యాన్ ఎమ్మెల్యే అర్థమైందా సో ఇక్కడ యాన్ వస్తుంది ఒక ఎమ్మెల్యే ఇది యాన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏమో ఒక మార్క్ వేసుకోండి ఏ పెట్టిన వాళ్ళు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇంటూ కొట్టుకుని యాన్ రాసుకోండి మరి దీన్ని విడదీసామనుకోండి మళ్ళీ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అసెంబ్లీ అని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ఏం వస్తుంది ఎందుకని అక్కడ అక్కడ ఎమ్ని మా అంటున్నాం మెంబర్ అంటున్నాం కాబట్టి దీని ముందు ఏ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అన్నా కాబట్టి యాన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ యూరో సర్జన్ ఈయుఆర్ఓ ఎస్యుఆర్జిఈన్ గందరగోళంగా ఉంది అనిపిస్తుందా ఇంకా గందరగోళమా ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక ఏమండి ఏం లేదండి ఎక్కడేమో ఓవర్ ఉంటే ఏ పెట్టేవరా ఎక్కడేమో కాన్సర్ ఉంటే ఏం పెట్టేవరా మాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారా నేనేది ఏంటంటే మొదటి నుంచి చెప్పుకు వస్తుంది పలికి చూడమంటున్నా కదా మీతో పైకి మరి పలకపోతే దీన్ని పలకండి యూనివర్సిటీ అన్నారు మరి అక్కడ ఏమి వస్తుంది చెప్పండి ఏనే కదా మరి ఇది పలకండి ఎమ్మెల్యే అన్నారు కదా మలయే అంటలేదు కదా మరి ఎమ్మెల్యే అన్నప్పుడు అక్కడ ఎంబులెన్స్ నుంచి చూడదు అంటున్నాగా పలకండి అన్న ఎమ్మెల్యే ఏ అనేది ఓవర్ వస్తుంది మరి ఏనేగా ముందు వచ్చేది ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ పెట్టలేదండి ఏ పెట్టారండి ఇప్పుడు ఏ ఎమ్మెల్యే రెండు ఏ ఏ పక్క పక్కన అనగలమా ఎంబరాసింగ్గా అందుకని ఎన్ పెట్టాం కదా నెక్స్ట్ యూరో సర్జన్ అని ఉంది అవునా దీని ముందు ఏ వస్తుందా ఆయన వస్తుందా అంటే దీన్ని పలికి చూడండి ఈ రాసాం ఓవర్ కదా అని ఆయన పెట్టద్దు దీన్ని పలికినప్పుడు ఏం వస్తుంది యూరో కాబట్టి దీన్ని పలికేప్పుడు యూ అన్నప్పుడు కాన్సనెంట్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి దీని ముందు ఏమొస్తుంది మీకు ఏ యూరో సర్జన్ ఒక యూరో సర్జన్ అదొంది మీకు నెక్స్ట్ ఇది పలకండి హెచ్ఈఆర్ఓ హీరో హీరో అంటున్నాం సో దీన్ని పలికేప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ పలుకుతున్నాం అంటే హెచ్ వచ్చినప్పుడు కొన్నిటో పలుకుతాం కొన్నిటో పలకం ఆనెస్ట్ నన్ను హెచ్ పలకం అవర్ అన్న హెచ్ పలకం ఆనరబుల్ హెచ్ పలకం కానీ హిస్టరీ హెచ్ పలుకుతాం అది మాకే తెలుస్తుందంటారా డిక్షనరీ చూసుకోండి మీరు ఇప్పుడు గూగుల్స్ వచ్చి మీ దగ్గర ఉండదు కదా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ హంబులు అని కొట్టండి అంబులు వస్తుంది హంబులు వస్తుంది మీరే చూసుకోండి అప్పుడు అంబులు వస్తుంది దాని ముందు ఏం పెట్టండి హంబులు అని వస్తుంది ముందు ఏ పెట్టండి ప్రొనౌన్సియేషన్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఆడియోలో ఇప్పుడు హీరో అని ఉంది దీని హీరో అంటారా హీరో అంటారా హీరో అంటే హెచ్ కూడా పలుకుతుంది హీరో కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే హీరో కాబట్టి ఏ నెక్స్ట్ యూనియన్ సింగ్లరా ప్లోరా ముందు చూడండి అసలు ముందు సింగ్లర్ అయితే ఏ వస్తుంది యాన్ వస్తుంది సింగ్లరే కాబట్టి అసలు రాదు కదా సో అసలు సింగ్లరేగా యూనియన్ అంటే ఒకటి ఒక సంఘము ఓకే కార్మిక సంఘం ఏదో ఉంది యూనియన్ కాబట్టి ఏ అన్న ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఏ వస్తుంది ఆయన వస్తుంది అంటే యూ రాసామండి ఓవెల్ దాని ముందు మళ్ళీ నేను పెడతా అంటే నేను అసలు ఏమి చెప్పనంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీని ముందు హండ్రెడ్ పై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు యూనియన్ అని పలకండి ఒకసారి పలికినప్పుడు కాన్సిడెంట్ సౌండ్ వస్తుంది దీని ముందు ఏం చేయాలి మీరు ఏ యూనియన్ అని పెట్టండి రైట్ నెక్స్ట్ ఇటు వెళ్దాం ఇక్కడే ముందు ఎన్జిఓ మళ్ళీ ఒకడా అంతకంటే ఎక్కువ సింగ్లరా ఫ్లోరలా అంటే సింగ్లర్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఎన్జిఓ అని దీని ఏం వస్తుంది ఎన్ దీని ఓవర్ సౌండ్తో పలుకుతున్నాము రాసింది ఎన్ అనే కాన్సిడెంటే కాదు కానీ దాని ముందు మనం ఎన్నని పలుకుతున్నాం కాన్సిడెంట్ రాసినప్పటికీ కాబట్టి దీని ఏమంటాం యాన్ అండ్ జీవో అని పెడితేనే కరెక్ట్ అదేంటండి రెండు కాన్సిడెంట్ పక్క పక్కన రాస్తున్నారంటారేమో దీన్ని నజీవో అంటల్లా ఎన్ ఫస్ట్ నోట్ అంటే ఏ అని వస్తుంది ఓవల్ సౌండ్ దాని ముందు ఏం రావాలి ఆయనే కదా ఓవల్ సౌండ్కి ముందు రాసిన దాన్ని చూడదు అన్న కదా యాన్ అండ్ జీవో నెక్స్ట్ ఐస్ క్యూబ్ ఐ ఓవల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యి పలుకుత
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఎంఏ రాసిన కాన్సిడెంట్ పలకడం కూడా దాన్ని ఏమైనా అంటారా మెన్ననే అంటున్నాం కాబట్టి కాన్సిడెంట్ చూడండి కాబట్టి మీరు చాలామంది ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టుంటారు పెట్టిన వాళ్ళందరూ లెంపల జీరో వేసుకోండి ఇంటూ కొట్టుకోండి అది ఎందుకని ఇక్కడ ఎంఏ అని మ్యాన్ ఇవ్వాలా నేను చూసుకోండి బోర్డు సరి కనపడలేదా అన్న చూసుకోండి ఒకసారి అది బోర్డు తప్పేది ఓకే బట్ కనపడుతుంది చూడండి ఎంఈ అని ఇచ్చా మ్యాన్కి ఫ్లోరల్ మెన్ నేనేం చెప్పా అసలు ఆర్టికల్ ఏ కానీ ఆయన కానీ పెట్టాలని సింగిలర్లో ఉండాలి ఎట్లా బాల్తో కొట్టిస్తారు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో ఎందుకు మనం ఫెయిల్ అవుతుంది ఇదే కారణం మన గబుకుని తొందరలు ఏ పెట్టాలా ఆయన పెట్టాలి ఆయన పెట్టాలి ఈ లాల్ వచ్చిన పెట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏనో ఏనో పెట్టేస్తున్నాం తప్ప అది పలికి చూస్తున్నాం కరెక్టే పాప మా మ్యాచ్ చెప్పాడు పలకాలి అసలు సింగ్లర్ అయితే ప్రోగ్రామ్ ముందు చూసుకోవాలి కదా బట్ మీరు ముందు చూసుకుంటే ఇది సింగ్లర్ అంటే ఎంఏ అని మెన్ అనేది ఫ్లోరన్లో ఉంది ఫ్లోరన్కి ఏ ఒక మనిషిలో ఉండదే కాబట్టి అసలు ఏ వస్తున్నా ఆయన వస్తున్నా అని లాల్ వచ్చేయలేదు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్టికల్ రాదు అక్కడ అంటే ఏ అని రావు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ కొట్టాలి కాబట్టి దీని ఎవరైనా కానీ ఏ కానీ ఆయన కానీ పెట్టుంటే కనుక సోనా తోటి మార్చి తీసేసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లోరల్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఏ అని రాకూడదు అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా నెక్స్ట్ దీని హౌస్ అంటారా హౌస్ అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హౌస్ అనే పలుకుతాం హా కాబట్టి కాన్సిడెంట్ సౌండే వస్తుంది కాన్సిడెంటే రాసాం కూడా కాబట్టి దీని ముందు ఏ వస్తుంది ఏ హౌస్ అదే రా క్యాపిటల్లో స్మాల్ ఏదో ఒకటి ఏ హౌస్ సరే క్యాపిటల్ రాదాం మీతో కావాలి ఎందుకు నెక్స్ట్ యారో రాయడము ఓవులు ఏ రాసం పలకడం కూడా యారో అని పలికం యాన్ యారో ఒకసారి ఏం చేస్తే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి టిపికల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా తేలుగు కూడా ఇస్తాడు అంటే ఏంటి కష్టమైన ఇచ్చినప్పుడేమో ఆలోచించుకుని పెట్టేస్తాం తేలిక ఇచ్చినప్పుడు బాగా ఆలోచించి బుర్ర తీసుకుని పోరు బాబు అయిన తేలిక ఎప్పుడే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక మతలు పెడతాడే కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వచ్చి ఉండదు యాన్ వచ్చి ఉండదు ఇలా కంగారపడతాం ఏమి లేదు ఇక్కడ సింపుల్గా ఓవులు రాసాడు ఓవులు పలికాం కూడా యారో కాబట్టి ఇక్కడ యారో కాదు యారో కాబట్టి దీన్ని యాన్ యారో సో ఏ యూనివర్సిటీ రాసిన వాళ్ళు టిక్ కొట్టుకోండి తప్పైతే ఇంటు కొట్టుకోండి దాన్ని ఏగా మార్చుకోండి యాన్ ఎమ్మెల్యే రాసిన వాళ్ళు టిక్ కొట్టుకోండి తప్పైన వాళ్ళు ఇంటు కొట్టుకోండి ఏ యూరో సర్జన్ రాసిన వాళ్ళు టిక్ కొట్టుకోండి ఏ హీరో ఏ యూనియన్ యాన్ ఎన్ జీవో యాన్ ఐస్ క్యూబ్ మెన్నుకు ముందు ఏమి రాదు అంటే ఏ అన్ రావు ఏ హౌస్ యాన్ ఆరో ఇవి కరెక్ట్గా నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మీరు కనుక ఆన్సర్ పెట్టిన వాళ్ళు పదికి పది చేసుకోండి ఐ ఆమె గుడ్ టీచర్ లేదు ఒక ఏడెంది వచ్చినా కూడా పర్లా మరీ మూడు నాలుగే వస్తే మాత్రం నాకు కామెంట్ పెట్టండి బాబు మీ వల్ల మాకేం రాలేదు జీరోలు వచ్చినాయి అని లేదు ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి ఇంకొకసారి ట్రై చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసినప్పుడు చూడకుండా అని నాది వినకుండానే మళ్ళీ ట్రై చేయండి ఈ టెస్ట్ మొదట్లోనే ఓకే అయితే కనుక మార్క్ పడుతుంది సో ఈ ఎపిసోడ్ ఉన్న టెస్ట్కే సరిపోయింది టిప్స్ ఇవ్వడం కూడా నాకు కుదరలేదు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీకు టిప్స్ కూడా ఇస్తాను కూరగాయలు కంటిన్యూ చేద్దాం మనము తర్వాత అమ్ముకున్నాం కూరగాయలు సో ఈ ఎపిసోడ్ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా ఈ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయిమే నాకు ఏమైనా సెషన్స్ కావాలి ఇంకా అర్థం కాలేదన్న వాళ్ళు ఎవరంటే కామెంట్లో అడగండి లేదా నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా స్కూలింగ్లో పడుతూనే ఉంటుంది నన్ను ఫోన్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఏమన్నా కనుక షేర్ చేయ తెలుసు మా ఫ్రెండ్స్ సరే ఉపయోగకరమైన అందరికి కావాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం స్వార్థం ఉండకూడదు ఇలాంటి విషయాల్లో అందరికీ పంచాలి చదువుని అట్ల వాళ్ళు షేర్ చేయండి తర్వాత ఎపిసోడ్ మొదట్లో చివరిలో పైన స్కోలింగ్ పడుతూ ఉంటుంది మీకు ట్యాగ్ ఉంటుంది ఆ ట్యాగ్ లైన్ మీద ఫస్ట్ చివరి ఎపిసోడ్కి పడుతుంటుంది ఆ పని మీరు క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లోకి మీరు చక్కగా ఎంటర్ కావచ్చు థ